हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून वेलकम बैक टू परशुम अभी की जो सबसे बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है वो है एक पार्लियामेंट्री कमेटी या फिर पार्लियामेंट्री पैनल जो कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है तो क्या सारे फैक्ट्स हैं यहाँ पर क्या सारी यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है तो क्या फ्यूचर देखा जा रहा है भारत में यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का क्या भारत क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करेगा या भारत इसको बैन कर देगा क्या टैक्स इम्पोज किया जाएगा कौन सी बॉडी इसको गवर्न करने वाली वो सारे फैक्टर्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा तो जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको पहले भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता चुकी हूँ कि एक तरीके की डिजिटल करेंसी होती है जैसे कि आपके पास फाइव हंड्रेड का नोट है या टू का नोट नोट है वो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल होता है चाहे वो आपके बैंक अकाउंट में हो या फिर आपके पेटीएम वॉलेट में हो कहीं पर भी हो वो एटलीस्ट उसका कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है लेकिन बिटकॉइन या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो एक ऐसी डिजिटल करेंसी होती है जिसका कोई भी फिजिकल अपेरेंस नहीं होता वो फिजिकली अवेलेबल नहीं होती है साथ ही साथ जैसे कि अगर हमको नोट को प्रिंट करना है हमारी जो मिंटिंग प्रेस होती है प्रिंटिंग पैड्स होती है वो आर या फिर उस पर्टिकुलर देश की गवर्नमेंट के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है मतलब हमारी जो करेंसी है उसको कंट्रोल के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसके लिए कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता है इसलिए इसको ट्रैक करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है अगर डिजिटल करेंसी के जरिए अगर आप किसी व्यक्ति को पेमेंट करते हैं तो उसकी ट्रैकिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है तो यही सारे कंसर्न जो है वो आर के उभर के आते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट्री पैनल ऑन द क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन तो कल के दिन एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी जिसको लीड कौन कर रहे थे बीजेपी के एक लोकसभा मेंबर है और फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं जयंत सिन्हा तो जयंत सिन्हा के द्वारा इस स्टैंडिंग कमेटी को लीड किया जा रहा था इस तरीके की पहली कमेटी बनाई गई है जो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने पर बात की जाएगी साथ ही साथ ये जो कमेटी है वो जो अलग अलग क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म या एक्सचेंज है जैसे कि वजीर एक्स हो गया पॉइंट डी हो गया एटसेक्टा उन सभी के जो लीडर्स हैं उनसे बात करेंगे और डिफरेंट रेगुलेशन पॉलिसीज को बिल्ड किया जाएगा तो यहाँ पर जयंत सिन्हा ने कहा है कि हमारे जो मेजर कंसर्न होंगे या जो मेजर पार्ट होंगे जिनपे हमें डिस्कस करना है ग्लोब की लीडर्स और दूसरे जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं उनसे जो हमें कंसल्ट करना है वो ये है कि सबसे पहली बात यहाँ पर आप हमको क्या सिक्योरिटी देते हो या इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं लोग जो इन्वेस्टर है जिन्होंने अपना पैसा इस क्रिप्टो करेंसी में लगाया है उनका पैसा कितना सिक्योर है कल को ऐसा तो नहीं होगा कि उनका पैसा डूब जाएगा और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्राइसिस जाएंगे जो इकोनॉमिक क्राइसिस जाएंगे तो ऐसे ही कुछ हमको पॉलिसी बनाने की जरूरत है इसलिए यहाँ पर हम रेगुलेशन पास करना चाहते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ये नहीं कहती है कि क्रिप्टो करेंसी को हम बैन कर देंगे गवर्नमेंट कहती है एक यू नो अपकमिंग टेक्नोलॉजी अभी भी इसमें बहुत सारे रिफॉर्म होने की जरूरत है लेकिन इसलिए हमको यहाँ पर कुछ रेगुलेशन बॉडीज या कुछ ऐसे एक्ट्स को पास करने की जरूरत है जो कभी भी फ्यूचर में हमारे देश की इकोनॉमी को नुकसान ना पहुंचाएं साथ ही साथ यहां पे फिजिकल स्टेबिलिटी की बात की गई है क्योंकि अगर लोगों का क्योंकि बोला जा रहा है कि लगभग दो करोड़ लोग जो हैं वो यहाँ पर भारत के इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में और लगभग बीस हज़ार करोड़ से ज़्यादा रुपए जो इन्वेस्ट हुए हैं भारत के तो कभी ऐसा पैसा डूब गया तो हमारे पास क्या फिजिकल पॉलिसीज़ होंगी इस बात पर हमें डिस्कशन की ज़रूरत है यहाँ पर बात हो रही है एफ ई के बारे में अभी हम देखते हैं कि एफ ई क्या है ये सारी बातें साथ ही साथ यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी है या जो भी बिटकॉइन या डिजिटल करेंसी इसका यूज़ किसी भी इलिसिट फाइनेंसिंग के लिए नहीं होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या फिर टेरर फाइनेंसिंग हो रही है तो इन बातों से हम कैसे बच सकते हैं क्योंकि अगर आपने किसी आतंकवादी संगठन को अपना फाइनेंस किया है तो इस बात का पता तो लगाया नहीं जा सकता अगर आप बैंक के जरिए अगर कोई सेंट्रलाइज बॉडी होती है अगर उस बैंक के जरिए अगर आप किसी व्यक्ति को पैसा देते तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है गवर्नमेंट उसको ट्रैक कर सकती है लेकिन अगर हम ब्लॉक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जिसपे हमारी क्रिप्टो करेंसी काम कर रही है तो उस पर ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है है ना कि आपने किसी व्यक्ति को पैसे भेजे हैं तो उसकी ट्रैकिंग नहीं हो सकती है तो क्या क्रिप्टो करेंसी का यूज मनी लॉन्ड्रिंग या इलिसिट फाइनेंसिंग से हम रोक सकते हैं तो इन सारी चीजों पे हमें पॉलिसीज बनाने की जरूरत है कुछ इनोवेशन करने की जरूरत है ये सारी बातें जयंत जी ने मीटिंग के दौरान कही है कि हमारे मेजर कंसर्न है इसलिए हम हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और सभी इन्वेस्टर्स से जो है मुलाकात करेंगे 
अब यहाँ पे एफ के बारे में चर्चा हुई है तो एफ ई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है जो कि 1999 में पास हुआ था और टू से इफेक्ट है यहाँ पे आर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ रेगुलेशन बनाती है फॉरेन एक्सचेंज को करने के लिए कि भारत के बाहर किस तरीके से एक्सचेंज हो रहे हैं ट्रेड पॉलिसी बनाने का काम इस एफ का होता है तो ये बातें इस मीटिंग में की गई हैं यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंज के जो पार्टिसिपेशन मेम्बर हैं वो भी शामिल हुए ब्लॉक चेन एंड क्रिप्टो असेट काउंसिल के लोगों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है और सभी लोग मिलकर कुछ रेगुलेशन बनाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं साथ साथ गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि हो सकता है आने वाले समय में जो है हम कुछ टैक्सेस भी इंपोज करें लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि इस बॉडी को रेगुलेट कौन करेगा क्योंकि अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो दो मेजर बॉडी निकल के सामने आती हैं एक होती है आरबीआई विच इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी होती है सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो अगर इसको ये जो क्रिप्टो करेंसी अगर इसको एक लीगल टेंडर बनाया जाता है एक असेट बनाया जाता है तो ये मनी मार्केट के अंदर कंट्रोल करेगा तो इसको आर कंट्रोल करेगी अगर ये कैपिटल मार्केट में शामिल होगा तो उसको सेबी कंट्रोल की जाएगी तो इस पूरी मीटिंग में आरबीआई और सेबी के लोगों को भी शामिल किया गया था जिससे एक हाई लेवल टॉक को किया जा सके अच्छा आज के जो पार्लियामेंट्री सेशन हो रहा है इसके लिए एक बिल बनाया जाएगा जो कि पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन अभी स्टार्ट होने वाला है ट्वेंटी नवंबर से उस सेशन में इस बिल को रखा जाएगा और इस बिल पर जो है फिर डिबेट की जाएगी और फिर कंक्लूजन निकलेगा उस कंक्लूजन को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लेकिन विंटर सेशन के बाद अब यहाँ पर आज की जो मीटिंग पार्लियामेंट्री सेशन कमेटी बनी है उसके पहले भी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के द्वारा ऑलरेडी एक हाई लेवल मीटिंग को कंडक्ट किया जा सका है जिसमें क्रिप्टो करेंसी से लेके ऑलरेडी डिस्कशन किया है यहाँ पर जो है ड्यूरिंग द मीटिंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एक्सप्रेस द कंसर्न ओवर द सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स मनी तो यहाँ पर भी उस हाई लेवल मीटिंग में भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनके द्वारा कंसर्न दिखाया गया कि जो इन्वेस्टर की मनी है वो कैसे सेफ है सिक्योर है कहीं उनका पैसा डूबेगा तो नहीं साथ ही साथ यहाँ पर एक और मेजर कंसर्न दिखाया गया था कि यूथ को मिसलीड किया जा रहा है यहाँ पर जैसे कि अभी कोई भी आप न्यूज़ चैनल को चला लीजिए या फिर आप कोई भी आ, अभी आई खत्म हुआ है है ना आप कोई भी स्पोर्ट्स देखते हैं या फिर कोई भी वेब सीरीज अमेजोन वगैरह कहीं पर भी आप देख रहे हैं तो बहुत सारी एड आती हैं तो लगातार वो एड जो है वो आपकी क्वाइन डी हो गया कुबेर पोर्टल हो गया क्वाइन स्विच हो गया या फिर वजीर एक्स इस तरीके से जो डिफरेंट हमारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है उनकी एड की जाती है और बताया जाता है कि किस तरीके से आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा डबल हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा एटसेट्रा अब जिस पर्सन को इनके बारे में इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि बिटकॉइन होता क्या है क्रिप्टो करेंसी में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो रिस्क भी हो सकता है एटसेट्रा एटसेट्रा तो लोगों को यहाँ पर मिस भी किया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट के जरिए तो हमको इन नॉन ट्रांसपेरेंट और मिस जो एडवर्टाइजमेंट उनको भी स्टॉप करने की जरूरत है ऐसा भी इस मीटिंग में कंसर्न दिखाया गया साथ ही साथ यहाँ पे मेजर कंसर्न मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग तो था ही तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कॉइन डीसीएक्स आयुष्मान खुराना फ्यूचर सही ये का यू नो प्रमोट करते हैं कैंपेन को अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े लीडर जो है वो इन क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म के जो है वो ब्रांड एम्बेस्टर बने हुए हैं और बहुत सारी एड आती है जो कि यूथ को मिसलीड करती है ये भी एक प्राइमरी कंसर्न है हमारी गवर्नमेंट का आप देख सकते हैं जो कुबेर पोर्टल है उसके ब्रांड एम्बेस्टर जो है वो रणवीर सिंह है ठीक है साथ ही साथ इस मीटिंग में कहा गया कि यहाँ पे तो कोई बॉर्डर काम करती नहीं है कि यहाँ पे अगर भारत की बाउंड्रीज होती तो उसके बाद हम अपनी करेंसी को नहीं भेजेंगे तो ये तो विदाउट बॉर्डर जो है वो क्रिप्टो करेंसी काम करता है तो हमारे भारत के जितने इन्वेस्टर्स हैं वो कित कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत के कितने लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं कितना फंड यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में लगा हुआ है हमको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए हमें ग्लोबल मार्केट में उतरने की जरूरत है हमें देश के दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत है इन सारे इन्वेस्टर के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत है जिससे हम पॉलिसी बना सके और कम से कम एक डेटा हम रख सकें कि कौन इन्वेस्टर है कौन वो भारत के लोग हैं जो बाहर इसको फंडिंग कर रहे हैं फाइनेंसिंग कर रहे हैं एटसेट्रा तो ग्लोबल मार्केट में उतरने की जरूरत है ऐसी बात भी यहाँ पे हमको बताइए कलेक्टिव अप्रोच रखने की जरूरत है ठीक है ये बातें यहाँ पे की गई अब आर का क्या कंसर्न है तो आर हमेशा से क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट थे अगर हम टू की बात करते तो आर ने तो क्रिप्टो करेंसी पर बैन कर दिया था लेकिन फिर टू में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है वो कहता है कि नहीं नहीं आर इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर सकती है तो आरबीआई के जो बैन लगाया हुआ था क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन पे वो हटा दिया गया था ठीक है साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर क
डिजिटल करेंसी में तो कोई नहीं हम आर जो है वो अपनी खुद की डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा तो हो सकता है अपकमिंग ईयर्स में अपकमिंग समय में जो है आर की खुद की डिजिटल करेंसी आ जाए क्योंकि आर का काम तो मॉनिटरी पॉलिसीज बनाता है और मनी के फ्लो को कंट्रोल करना ही आर का काम होता है तो अगर आर के कंट्रोल में ये पावर रहेगी तो वो मनी के कंट्रोल को आसानी से कर सकता है और इन्फ्लेशन और को भी कंट्रोल किया जा सकता है तो इसलिए आर ने कहा है कि हम खुद की डिजिटल करेंसी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं ठीक है आर ने लगातार ये मेजर कंसर्न भी शो करा है कि देखिए हमको बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितना पैसा बाहर इन्वेस्ट हो रहा है कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं अगर इनका पैसा डूब गया तो क्या होगा तो मैक्रो इकोनॉमी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी क्वेश्चंस जो हैं वो आर के द्वारा उठाए गए हैं और ये बात किसने कंसर्न दिखाई है तो जो शक्तिकांत दास हैं आर के हमारे प्रेजेंट गवर्नर उनके द्वारा ये कंसर्न दिखाया गया है तो ये कुछ बातें इस मीटिंग में की गई हैं ठीक है तो अब जो अपकमिंग विंटर सेशन होगा उसमें क्या यहाँ पर होगा कि हमको टैक्स लगाना चाहिए जो भी जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया और उसके बाद हमको जो प्रॉफिट होता है तो उस पर क्या इंटरेस्ट लगाए जाएंगे तो उस पर भी यहाँ पे क्या टैक्सेस लगाए जाएंगे उस पर भी इस मीटिंग में बात होगी और जब न्यूज़ निकल के आएगी तो हम बताएंगे साथ ही साथ यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर ये भी है कि सच में ये करेंसी है कि नहीं ऐसा भी आरबीआई का क्वेश्चन है क्योंकि कभी एक एक बिटकॉइन था जिसकी कीमत पाँच रुपये भी नहीं थी और आज सिक्सटी डॉलर के आसपास एक बिटकॉइन चल रहा है तो ये भी एक कंसर्न आर ने शो किया है और आर का कंसर्न गलत नहीं है बिल्कुल सही भी है ठीक है चलो तो यहाँ पर कुछ और फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि अभी हाल ही में जैसे कि जो कंसर्न हमारे भारत की गवर्नमेंट का है दूसरी गवर्नमेंट का भी तो ऐसा कुछ कंसर्न हो सकता है ना तो बिल्कुल यहाँ पर आरबीआई के द्वारा सॉरी जो प्रेसिडेंट है हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो वेजन के द्वारा भी एक 1.2 ट्रिलियन डॉलर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पास किया गया है जिसमें जो भी ये क्रिप्टो करेंसी होती है डिजिटल करेंसी होती है या फिर आ, ये भी जो नॉन फजाइल टोकन होते हैं उनके असेट्स पे किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके लिए पॉलिसीज बनाने का काम जो है वो जो बिडन की गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया उसके लिए 1.2 ट्रिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल को भी पास कर दिया है साथ ही साथ आपको कुछ समय पहले मैंने करंट न्यूज में दिखाया था कि एल सेल्वर एक ऐसी कंट्री बनी थी जिसने एक लीगल टेंडर भी पास किया था और बिटकॉइन या डिजिटल करेंसी को लीगलाइज भी कर दिया था तो क्या भारत भी इस तरीके से लीगलाइज कर सकती है तो आंसर है नो भारत की तरफ से तो यही स्टेटमेंट आया कि हम इसको लीगलाइज नहीं करेंगे लेकिन हाँ इसके लिए हम रेगुलेशन बनाएंगे और इसको हम बैन भी नहीं करने वाले हैं तो ये सारी बातें इस मीटिंग में कही गई हैं अब जब ये मीटिंग होती है या फिर कोई भी नई नई चीज़ें जब आती हैं तो कुछ नई टर्म्स भी इंट्रोड्यूस होती जैसे कि एक नया टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी बैंकिंग अब एक क्रिप्टो करेंसी बैंकिंग क्या होता है जैसे कि आप लोगों का पेटीएम वॉलेट होता है उसमें मनी होती उससे आप क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक जरिए से आप कोई भी प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं ठीक है तो वैसे ही यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बैंकिंग के लिए भी एक डिजिटल वॉलेट की बात की जा रही है जहाँ पर करेंसी आपकी डिजिटल फॉर्म में रहेगी ना कि फिजिकल फॉर्म में रहेगी और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप गुड्स को सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं आप डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जो है वो प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं ठीक है ऐसी बातें इस क्रिप्टो करेंसी बैंकिंग में कही जा रही हैं तो यहाँ पर जो बिटकॉइन होता है तो बिटकॉइन के जरिए आप इस पूरे ट्रांजेक्शन को कर पाएंगे तो बिटकॉइन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप है जो कि एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है जिसको हैक करना आसान नहीं है साथ ही साथ यहाँ पे बिटकॉइन में जो है बिटकॉइन में डिजिटल कॉइन होगा जो कि कैश की तरह नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के जरिए होगा और इसके जरिए आप जो है वो ट्रांजेक्शन कर सकेंगे और ये पूरी चीज जो है वो ब्लॉक के फॉर्म में होगी मतलब ये बहुत ज्यादा सिक्योर होगा और कोई भी बैंक जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी जैसे आपके पास आज के समय में एक डेबिट कार्ड होता है मशीन पे जाते हो डेबिट कार्ड डालते हो और पैसे को या फिर बैंक से आप उन मतलब डेबिट कार्ड का यूज करके आप ट्रांजैक्शन कर लेते हो वैसे ही यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बैंकिंग में भी क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की या क्रिप्टो डेबिट कार्ड लॉन्च करने की बात की जा रही है नॉर्मल के बी जो होता है के के जरिए इस क्रिप्टो डेबिट कार्ड को बनाया जाएगा और इसके जरिए आप ट्रांजेक्शन करते जाएंगे तो ऐसी कुछ बातें चल रही हैं हो सकता है आने वाले समय में आप इन चीज़ों को देख भी पाए तो ये कुछ बातें थी आज की मीटिंग के बारे में और जो कंसर्न होंगे या जो भी नई पॉलिसीज बन रही होंगी तो उनको हम आने वाले समय में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि जैसे कि बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी इन्वेंटेड इन तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का एक्चुअल एग्जैक्ट फाउंडर तो नहीं पता है लेकिन सभी लोग जो है वो सतोषी नाकामोतो को ये क्रेडिट देते हैं उनके द्वारा एक व्हाइ
अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द बिटकॉइन तो बिटकॉइन मैंने कहा कि कोई भी सेंट्रल नेटवर्क नहीं होता ये बात सही है पीयर टू पीयर कनेक्शन पे काम करता है इसको आसानी से डिकोड नहीं किया जा सकता हैकिंग नहीं की जा सकती है ठीक है ना यहाँ पे देयर इज नो सेंट्रल स्टोरेज बिल्कुल सही बात है हर एक सिस्टम जो लोग भी बिटकॉइन या ब्लॉक को यूज करते हैं उनके हर एक सिस्टम में ये अवेलेबल होता है और हमेशा बिटकॉइन की माइनिंग चलती रहती है ठीक है तो ये सारी चीजें हैं कैन नॉट कैन स्टोर इन देयर कंप्यूटर एनी बडी कैन स्टोर इन देयर कंप्यूटर बिल्कुल सही बात है तो बिल्कुल ऑल ऑफ द अब स्टेटमेंट यहाँ पर जो बिटकॉइन के बारे में है वो सही है तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे ब्लैंक बिकम वर्ल्ड फर्स्ट करेंटी टू मेक बिटकॉइन एज ऑफिशियल करेंसी कौन सा देश पहला देश बन गया जिसने बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी का स्टेटस दिया है तो आपका जो भी आंसर होगा आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा थैंक यू सो मच हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ बर्निंग टॉपिक के साथ तब तक ध्यान रखेंगे टेक केयर